हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर ए बी पाटिल वेलकम इन दिस सेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर एट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द सेल ऑर्गेनली प्लास्टिड प्लास्टिड्स दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एंड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट प्लांट सेल मध्य हा सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट प्लास्टिड्स आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हेगेल इन 1865 प्लास्टिड यूज बाय द साइंटिस्ट किम्पर इन 1883 हंड्रेड एटी प्लास्टिड्स ही एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है एंड दिस सेल ऑर्गेनली इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हेगेल इन एटीन and the word plastid or this term of plastid was coined by or used by skimper in 1883 the plastids which are membrane bound cell organelle which are present in the plant cells and these cell organelles which are largest cell organelles which contain dna rna and 70s type of ribosomes depending upon which type of the pigment in these plastids there are three main types of the plastids and these are nothing but the leucoplast then the chromoplast and chloroplast leucoplast means the plastids which are colorless in these plastids there is a no any pigment त्या प्लास्टिड्स मध्ये कोणत्याही प्रकारचं पिगमेंट असत नाही ज्या प्लास्टिड्स कलरलेस असतात दीज प्लास्टिड्स विच आर नोन एज लिकोप्लास्ट अँड दीज लिकोप्लास्ट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल दीज लिकोप्लास्ट विच आर प्रेझेंट इन द प्लांट पार्ट विच आर नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सनलाइट मीन्स रूट then seeds as well as the underground stem cell rhizome tuber in this part the these leucoplast which are present then depending upon which food material is stored in this leucoplast there are three types of the leucoplast amyloplast amyloplast in this amyloplast the food material which is stored in the form of carbohydrate means the leucoplast which is stored carbohydrates these are known as amyloplast thana kay mhatlela hai amyloplast mhatle for example potato tuber potato tuber madhe apan baghu shakto then elioplast elioplast je asnar hai these elioplast means the leucoplast which is stored the food material in the form of uh, that is oil and lipid means leucoplast which is stored oil and lipid these are known as elioplast for example in castor seeds and groundnut seeds we observe that these elioplast are present then alleuroplast in alleuroplast there is a storage of proteins means leucoplast which stored protein these are known as alleuroplast for example maize if you observe the maize seed jar apan maize chi seed bagitli tar maize seed madhe if you observe the vias of maize seed jar apan maize seed cha vias ghetla tar aplyala asha padhatine structure pahayla mil ki jacha madhe aplyala hi alurine layer pahayla mil where the these alleuroplast which are present means there is a storage of protein proteins a storage kele jata so this is all about the leucoplast then the next plastid which is nothing but the chromoplast chromoplast or these are the colored plastids means the plastid in which colored pigments which are present these are known as chromoplast and these are chromoplast depending upon which pigment is present they are of different types tacha madhe par different types aplyala pahayla milte these are nothing but the chloroplast apan 
सुरुवातीला म्हटलं की प्लास्टेड ह्या तीन टाईपच्या असणार ल्युकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट अँड क्लोरोप्लास्ट पण जर आपण पिगमेंटचा विचार केला कोणत्या प्रकारचं पिगमेंट आहे किंवा ज्या प्लास्टिड्स मध्ये पिगमेंट प्रेझेंट असतात आणि ज्या प्लास्टिड्स मध्ये पिगमेंट प्रेझेंट नाहीत असा जर विचार केला आपण तर प्लास्टिड्स या दोन टाईपच्या होतात ल्युकोप्लास्ट अँड क्रोमोप्लास्ट आणि त्या क्रोमोप्लास्ट मध्ये ज्या क्रोमोप्लास्ट मध्ये ग्रीन कलरचं पिगमेंट येणार आहे दिस क्रोमोप्लास्ट विच आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट सो द फर्स्ट आहे क्लोरोप्लास्ट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट विच आर प्रेझेंट इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल अँड कॅरोटिनाइड पिगमेंट आर प्रेझेंट अँड ड्यू टू विच दे आर ग्रीन इन कलर अँड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देन द नेक्स्ट टाईप आहे फिओप्लास्ट इन फिओप्लास्ट झॅन्टोफिल दॅट इज फ्युकोझॅन्टिन विच इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिज फ्युकोझॅन्टिन दिज फिओप्लास्ट विच आर एपिअर ब्राऊन इन कलर ते कसे दिसणार आहेत आपल्याला ब्राऊन कलर असत ब्राऊन कलरच्या असणार आहेत ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस फ्युकोझॅन्थिन अँड दिज फ्युओप्लास्ट विच आर प्रेझेंट इन ब्राऊन अलगी ब्राऊन अलगी मध्ये आपल्याला ह्या पाहायला मिळत देन द रोडोप्लास्ट इन रोडोप्लास्ट द फायको इरिथिन पिगमेंट इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस फायको इरिथिन फायको इरिथिन दिस रोडोप्लास्ट the which are red in color and they gives red color to some algae and these are rhodoplast which are present in the red algae red algae madhe aplyala rhodoplast pahayla miltil karan ya rhodoplast madhe kay present asnar ahe phyco erythrin present as then next hai chromatophores chromatophores in which phyco cyanin and phyco bilins are present chromatophores which is also one of the chromoplast in which phycocyanin and phycobilins are present and due to presence of these phycocyanin and phycobilins it gives light blue color ha kay denar hai light blue color they then so this is all about the different types of the chromoplast and due to presence of these various pigments they gives the different colors to the leaves as well as they gives the different colors to the flowers je apan plants madhe vegvegya color che flowers bagto and these the flowers colorful flowers due to presence of the chromoplast due to there is a presence of different pigments as well as the fruits different color che fruits aplyala pahal mitat karan tyacha madhe veg vegya color che kay asnar hai pigment present astat manje tithe kay present asnar hai chromoplast present astat and due to chromoplast they have, they are appear in different colors then the if you observe one of the example that is the carrot कॅरोटचं आपण जर एक्झाम्पल घेतलं तर इन कॅरोट म्हणजे गाजर गाजर जर आपण बघितले तर ते कसे असणार ऑरेंज रेड कलरचे असतात ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅरोटीन पिगमेंट त्याच्यामध्ये ऑरेंज रेड कलरचं कॅरोटीन पिगमेंट आहे अँड ड्यू टू विच दे आर दे एप युअर लाईक द ऑरेंज रेड इन कलर देन इन टोमॅटो दॅट इज द लायकोपेनी दिस पिगमेंट इज प्रेझेंट अँड ड्यू टू विच दे आर रेड इन कलर so these are the different that is the chromoplast and due to presence of these chromoplast the plants different parts they are colorful one then the chloroplast and this chloroplast which is present in all plants as well as they are present in also the protist member that is euglena euglena madhe pan aplyala chloroplast pahayla mil this chloroplast which is also one of the membrane bound cell organelle karan apan suruvatila as mantle lai ki plastids madhe apan teen type baghitle leucoplast chromoplast and the chloroplast all these are the membrane bound cell organelle so chloroplast which is also membrane bound cell organelle which is present in all plants and this chloroplast which play very important role in the photosynthesis 
because in this chloroplast there is a presence of photosynthetic pigments then the these chloroplast number which is vary in different plants if you observe the unicellular alga chlamydomonas jar apan unicellular chlamydomonas cha structure baghitla tar ya chlamydomonas madhe aplyala cup shape chloroplast pahayla mel and this chloroplast number is 1 means per cell one chloroplast is present then if you observe the spirogyra jar apan spirogyra cha structure baghitla tar spirogyra madhe asa ribbon shape chloroplast present asta and per cell to 16 chloroplasts kiti asnar ahet eka cell madhe 1 te 16 evde chloroplast cha madhe present asta then in mesophyll cells of the higher plants 20 to 40 chloroplasts are present so it also shows the variation in their number then the shape of the chloroplast there is also variation shape of the chloroplast that is in chlamydomonas chloroplast is cup shape chloroplast kasa hai cup shape ase then in zygnema the chloroplast is a star shape chloroplast kasa asnar hai star shape ase then in eulothrix the chloroplast which is a girdle like chloroplast kasa asnar hai girdle sarkha ase then in spirogyra chloroplast is ribbon shape ribbon shape chloroplast present asna then in odogonium the chloroplast which is reticulate or net like he chloroplast kasa hai reticulate kiwa net like jema chloroplast asta and which is present in odogonium odogonium this is also one of the algae then okeria in which in this algae the chloroplast is discoid shape discoid shape asel tas then chlorella chlorella madhe jar apan chloroplast baghitla tar chloroplast he kasa asel spherical in shape and in higher plants or the angiospermic plants madhe jar apan baghitla tar chloroplast he oval or biconvex in shape means the chloroplast shape which shows the variation in different types of the प्लांट सेल वेगवेगळ्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला म्हणजे मोस्टली अलगी मध्ये आपल्याला जास्त व्हेरिएशन पाहायला मिळेल अँजोस्पर्मिक प्लांट मध्ये कॉमनली हे क्लोरोप्लास्ट कसं असेल ओव्हल किंवा बायकॉन्वेक्स शेप मध्ये असेल देन इफ वी ऑब्झर्व द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट द क्लोरो क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज ए ओव्हल और बायकॉन्वेक्स इन शेप then the size of chloroplast which is 4 to 6 micron in length and 1 to 2 micron in breadth then this chloroplast which is a membrane bound cell organelle chloroplast ek ashi hai membrane bound cell organelle ahe outer membrane and inner membrane both membranes are smooth one doni pan membrane kasha ahe smooth membrane asna outer and inner membrane of the chloroplast which is 5 nanometer in thickness ya yeah, outer membrane and inner membrane cha jar thickness apan baghitla tar to kiti ahe 5 nanometer in thickness then the in between this outer and inner membrane ya yeah, outer and inner membrane cha madhe space ahe ani tya space la apan mhanto inter membranal space आणि त्याची जर साईज आपण बघितली तर किती असणार आहे टेन नॅनोमीटर देन द नेक्स्ट दॅट इज दिस इनर टू दिस इनर मेमरेन और इन साइड दिस इनर मेमरेन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ प्रोटीनियस फ्लुइड और प्रोटीनियस मॅट्रिक्स इज प्रेझेंट अँड दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा या इनर मेमरेनच्या आतमध्ये काय असणार आहे स्ट्रोमा असणार and due to presence of the inner membrane cha hath madhe stroma present hai tyamule ya outer and inner membrane la apan togetherly kay manto this outer and inner membrane of the chloroplast which is togetherly known as a peristromium tela kay mhatla to peristromium peristromium manje kay stroma cha sabhotal cha he avaran ahe manun tela peristromium pan mhatla jato then 
this stroma which contain different enzymes which are essential for the dark reaction yeah inner membrane cha at madhe he फ्लूड प्रेजेंट आहे मैट्रिक्स प्रेजेंट आहे त्याला स्ट्रोमा म्हटलं जातं आणि त्या स्ट्रोमा मध्ये डिफरंट एन्झाइम्स प्रेजेंट आहेत दीज एन्झाइम्स व्हिच आर इसेंशियल फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस स्पेशली वी ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ ऑल दीज एन्झाइम द रुबिस्को एन्झाइम व्हिच इज अबंडंटली प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा या स्ट्रोमा मध्ये अबंडंटली कोणते एन्झाइम प्रेजेंट असणार आहे रुबिस्को एन्झाइम प्रेजेंट असेल दैट इज 15% रुबिस्को एन्झाइम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल विच फिक्स द कार्बन डायऑक्साइड कार्बन डायऑक्साइडचं फिक्सेशन करणार देन अलॉंग विथ दिस डिफरंट एन्झाइम ऑल्सो देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ सर्क्युलर डीएनए अँड दिस डीएनए विच इज नोन ऍज अ प्लास्टिडोम याला काय म्हटलेलं आहे प्लास्टिडोम म्हटलं ऍज द दिस क्लोरोप्लास्ट विच हॅव्हिंग इट्स ओन डीएनए द they having the ability to synthesize some proteins but all proteins or all enzymes which are not synthesized by the chloroplast some enzymes which are synthesized by the nucleus which are essential for the photosynthesis so this cell organelle which is known as a semi autonomous cell organelle mun ya cell organelle la kay mhatlela hai semi autonomous cell organelle mhatla कारण का या क्लोरोप्लास्ट मध्ये त्याचं स्वतःच डीएनए प्रेझेंट आहे सर्क्युलर नेकेड डीएनए प्रेझेंट असेल की जे काय करणार आहे त्याच्यावरती जीन्स प्रेझेंट आहेत की त्या जीन्स मुळे काही प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहेत म्हणजे एन्झाइम सिंथेसाइज होतील आणि त्या एन्झाइमचा उपयोग हा डार्क रिएक्शन मध्ये होणार पण सगळेच एन्झाइम्स हे क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज करू शकत नाही काही एन्झाइम साठी त्याला न्यूक्लियस वरती डिपेंड राहावं लागतं आणि म्हणून या सेल ऑर्गॅनलीला सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनली म्हटलं जातं देन अलॉंग विथ दिस डीएनए ऑल्सो देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ आरएनए आरएनए पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार दॅट इज नॉन जेनेटिक आरएनए त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील मेसेंजर आरएनए आहे रायबोसमल आरएनए आहे ट्रान्सफर आरएनए विच आर प्रेझेंट विच आर इसेन्शियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस then 70s type of ribosomes which are present in the stroma stroma made 70s type of ribosomes present at which also play very important role in the protein synthesis then the along with all this component in the stroma some coenzymes and cofactors which are also present which are essential for the photosynthesis process then इन दिस स्ट्रोमा या स्ट्रोमा मध्ये आपल्याला हे एक स्ट्रक्चर पाहायला मिळत आहे दीज आर नथिंग बट द ग्रॅना त्यांना आपण काय म्हणतो ग्रॅना म्हणतो द सिंगल आपण त्याला ग्रॅनम म्हणणार आहे इच ग्रॅनम विच इज फॉर्म फ्रॉम द नंबर ऑफ सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स अँड ऑल दीज सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स ऑर दिस सॅक लाईक स्ट्रक्चर विच इज नोन ऍज अ थॅलोक्वाइड त्याला काय म्हटलं होतं थॅलोकॉइड म्हटलं जातं अँड ऑल दीज थॅलोकॉइड ऑर सॅक लाईक स्ट्रक्चर्स विच अरेंज वन अबाव द इच अदर लाईक ए स्टॅक्स ऑफ क्वाइन्स म्हणजे हे थॅलोकॉइड एकावर एक असे अरेंज झालेले आहेत आणि त्याच्यापासून एक ग्रॅनम फॉर्म होत आणि हे हे जे काही एकमेकावर अरेंज झालेले असणार आहेत त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला कसं दिसणार आहे जशी नाण्यांची रास असते त्या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल देन all these grana which are present in the stroma they are interconnected with the help of stroma lamellae or the intergranal lamellae apan jar bagitla ya sagla grana je ahe te ekmekala kay ahe connect zalele ahe ani tya connect honyasathi tya granancha madhe kay present ahe in between these grana there is a presence of stroma lamellae or intergranal lamellae present as well then the structure of thylakoid if we observe the structure of single thylakoid then each thylakoid which is a sac like structure it is a it is a membrane bound structure which also having outer membrane and inner membrane and this is nothing but the thylakoid membrane and in inside this inner membrane there is a presence of lumen kai present hai lumen present as then 
इन बिटवीन दिस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन या आउटर आणि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थॅलकॉइड च्या मध्ये जो स्पेस असणार आहे इन दॅट स्पेस नंबर ऑफ क्वांटाझोम्स आर प्रेझेंट म्हणजे असे नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहेत क्वांटाझोम्स प्रेझेंट असतील इन इच क्वांटाझोम्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेझेंट मीन्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी झॅन्थोफिल कॅरोटीन मीन्स द क्लोरोफिल्स अँड कॅरोटिनॉइड्स दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन दिस क्वांटाझोम या क्वांटाझोम मध्ये हे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेझेंट असणार निअरली दॅट इज टू हंड्रेड थर्टी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन इच क्वांटाझोम अँड दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच ट्रॅक द लाईट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये लाईट एनर्जी काय करतील ट्रॅक करतील द सन लाईट जी असणार आहे ती ट्रॅक करणार आहेत अँड क्लोरोफिल ए विच कन्व्हर्ट दिस लाईट एनर्जी इन टू द केमिकल एनर्जी सो इन दिस वे द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन द क्वांटाझोम्स अँड क्वांटाझोम्स विच आर प्रेझेंट इन बिटवीन दिस आउटर अँड इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये या प्रत्येक थल्याकोळ्याच्या आउटर आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो स्पेस आहे तिथं हे क्वांटाझोम प्रेझेंट असतात मीन्स द पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट अँड पिगमेंट सिस्टीम सेकंड मीन्स पी एस वन अँड पी एस सेकंड विच आर प्रेझेंट ऑन दिज थॅलकॉइड मेम्ब्रेन या थॅलकॉइड मेम्ब्रेन वरती ते प्रेझेंट असणार देन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अँड दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच इज अगेन डिवायडेड इन टू टू मेन स्टेप दॅट इज लाईट रिएक्शन अँड डार्क रिएक्शन लाईट रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द ग्राना अँड डार्क रिएक्शन मीन्स सी थ्री अँड सी फोर पाथवे दॅट इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड विच इज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा म्हणजे लाईट एनर्जी ट्रॅप करण्याचं काम लाईट रिएक्शन इन सायकलिक फोटोफॉस्पोरायझेशन अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्पोरायझेशन दॅट इज सिंथेसिस ऑफ ए टी पी अँड एन ए डी पी एच टू दिस प्रोसेस मीन्स लाईट लाईट रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द ग्राना अँड दिस ए टी पी अँड एन ए डी पी एच टू विच आर यूज इन द डार्क रिएक्शन ड्युरिंग द फिक्सेशन ऑफ सी ओ टू अँड दिस डार्क रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा बिकॉज द ऑल एन्झाइम्स विच आर इसेन्शियल फॉर द डार्क रिएक्शन दे आर प्रेझेंट इन द स्ट्रोमा ते कुठे प्रेझेंट असणार आहेत स्ट्रोमा मध्ये प्रेझेंट असतील सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सो दीज आर द थ्री मेन प्लास्टिक दॅट इज ल्युकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट अँड क्लोरोप्लास्ट ल्युकोप्लास्ट विच आर कलरलेस वन क्रोमोप्लास्ट विच आर कलरफुल ऑर दे हॅव्हिंग द डिफरंट कलर्स ऑर दे गिव्ह द डिफरंट कलर्स टू द प्लांट पार्ट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट पिगमेंट्स अँड क्लोरोप्लास्ट विच आर ग्रीन इन कलर तर यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो हे डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे डायग्रॅम वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाईल आयडेंटिफाय लेबल किंवा डायग्रॅम दिली जाईल आणि त्याच्यावरती सुद्धा बरेचसेच क्वेश्चन आपल्याला अन्सर इन वन सेंटेन्सचे सुद्धा क्वेश्चन आपल्याला विचारले जाऊ शकतात देन द नेक्स्ट आहे याच्यामध्ये हे जे काही लिकोप्लास्टचे टाईप्स आहेत ते टाईप्स आपल्याला माहिती पाहिजेत त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये नेमकं कोणतं फूड मटेरियल स्टोरेज होणार आहे किंवा आता इथं अमायलो प्लास्ट विच स्टोअर्स कार्बोहायड्रेट्स हे पॉइंट आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा क्रोमोप्लास्टचे डिफरंट टाइप्स आहेत डिपेंडिंग अपॉन द विच पिगमेंट आर प्रेझेंट इन दिस क्रोमोप्लास्ट देन ऑल्सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट म्हणजे हे टाइप्स ऑफ ल्युकोप्लास्ट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट अँड द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अँड दिस डिफरंट शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेझेंट इन स्पेसिफिक प्लांट स्पेसिफिक अलगी मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या शेपचे काय पाहायला मिळतात क्लोरोप्लास्ट पाहायला मिळतात दिस पॉइंट विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द सीईटी अँड नीट एक्झाम सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स थँक्यू व्हेरी मच